Angajații din penitenciarul numărul 17 din Rezina au marcat 17 ani de la înființarea instituției. Cu această ocazie au fost menționați cei mai activi colaboratori, dar și foștii șefi care au fost prezenți. S-a împlinit 17 ani de la formarea penitenciarului numărul 7 din orașul Rezina. S-a petrecut festivități cu această ocazie și anume a participat fanfara Departamentului de Penitenciare al Ministerului Justiției, au fost stimulați colaboratorii penitenciar numărul 7 și orașul Rezina. Foștii șefi a acestei instituții spun că condițiile de activitate din penitenciar diferă de ani când conduceau ei. Instituția care activează la ziua de azi are un specific puțin deosebit de cel care am avut eu în plăcere să activez în acest, această între instituții, zicem așa. Au fost alte destinații și chiar la direct să facem comparație n-am prea putea, dar ce ține de asistență medicală, ce ține de echipament, ce ține de cazare, sigur am putea face și vreau să spun că la ziua de azi instituții penitenciare sunt cu mult mai dotate cum au fost pe timpuri când activam eu în această instituție. Înțeleg eu că au un sport foarte mare internațional de după hotare și plus bună voință a conducătorilor la ziua de azi, a implementat și este o instituție destul de avantajoasă. Dacă facem o comparație de ziua de azi și ziua de când a fost deschisă închisoarea, e o mare diferență. În primul rând, când am deschis închisoarea, nu avem nimic. Era preconizat ca închisoarea și deschis undeva peste două luni de zile. Într-o bună zi au venit din departament doi oameni ca să controleze starea închisorii și au găsit cuvinți că încă două luni de zile trebuie să lucrăm, să finisăm. Peste un ceas îmi raportează de serviciu că la poartă avem trei mașini condamnați. La turne, turnurile nu erau gata, armament n-am avut am fost nevoiți cu condamnația de pe loc să finisăm închisoarea care este în ziua de azi. Dacă ținem minte situația Moldovei care era prin 94, 95, 96, să o comparăm cu ziua de azi, am spus odată cu o diferență mare, în ziua de azi a fost, mi-a dat voi șeful în stat de vorbă cu Dânsul, când am intrat la depozit, cum spune Moldovana, ne-am pus mâinile în cap. Așa ceva eu n-am văzut într-un spital sau n-am văzut într-o organizație cea mai bună. Mâncare, condițiile din celule sunt diferite. Cândva avem eu un șef adjunct, domnul Mustea, vă spun ce este dimineața ne sculam, el lua un sac sub soară și eu altul și îmblam pe oraș, strângem cartoafe, sahar, Ulei. Pe lângă amintiri, foștii șefi au dat și sfaturi angajaților din penitenciar pentru a activa corect în astfel de instituție. Orice colaborator trebuie să-i minte una, că orice condamnat e lipsit de libertate, dar nu de condiții normale pentru un om. Eu am fost, mult am fost peste grănițe, am fost în Franța, am fost în Olanda, am luat o experiență și cu cât mai frumos te porți și te stări ca mai mult să-i dai condamnat lui, cu atât el să atâne mai frumos în colaboratori și dispar confruntațiile dintre colaboratori. Cândva colaboratorul se degrada în închisoare. În primul rând erau și alte condiții, dar în a doilea sunt multe servicii care cândva nu erau. Era secție educativă și gata, dar mult mai sunt. Este psiholog și pentru condamnați și pentru colaboratori. Dar înainte așa ceva nu era. Activitatea de penitenciarist este foarte complicată. Și poate puțin cunoscută de către societate, de către e, cetățeni, dar e, ca să fii un profesionist în e, lucrul dat, trebuie să te devotezi foarte mult. Foarte mult trebuie să iubești această profesie. Și cred că ca nicăieri trebuie să ai niște trăsături caracteristice de caracter ca să rezist la toate e, 
problemele, conflictele care apar în această activitate. Merge vorba de relații cu persoanele care au un trecut nu atât de calm, liniștit, bun, cu care e, trebuie să manifeste și răbdare și e, poate chiar și e, niște e, trăsături pedagogice, fiindcă e, sistemul nervos, să spunem așa, a condamnaților, nu tot timpul este e, păstrat, calm, liniștit, și de ce se cere ca colaboratorul să fie atent, să fie profesionist, să fie capabil, să fie poate chiar și pregătit juridic bine ca să poată explica aceste lucruri. Cred eu că colectivul, colaboratorii colectivului pentru cearului 17 merită să fie apreciați ca buni din mai multe aspecte. În primul rând, aici se petrece pregătirea profesională permanentă în fiecare săptămână, câte două, patru ore. Se studiază la nivel de servicii, obligațiunile. De aceea, starea de lucruri în penitenciar pot să o aprecieți ca pozitivă. Penitenciarul din Rezina a fost creat în 1995. Instituția poate ține în detenție peste 500 de persoane. În prezent, în spațiile penitenciarului, își spășesc pedeapsa 400 de condamnați. Zina Orsalovski, Vlad Popov, fiți la curent!